Movimentos sociais, parentes e amigos de um refugiado congolês organizam um protesto após a morte do rapaz, que foi espancado no último dia 24 no quiosque onde trabalhava depois de cobrar por um pagamento que o dono do estabelecimento estava lhe devendo. A polícia chegou ao local quando o jovem já estava sem vida. A reportagem é de Júlia Pereira. Movimentos sociais, amigos e familiares de Moise Cabagambi irão realizar um ato no próximo sábado pela morte do jovem congolês. Moise tinha 24 anos e foi encontrado amarrado e sem vida na escada do quiosque Tropicália, onde trabalhava como ajudante de cozinha. A família do jovem, que teve acesso às câmeras de segurança do local, disse que ele foi espancado até a morte por cinco homens, incluindo o gerente do estabelecimento, após cobrar pelo pagamento atrasado de R$ 200. Reais. Segundo os parentes, o grupo usava pedaços de madeira e um taco de beisebol. Eles dizem ainda que o quiosque continuou funcionando normalmente mesmo após a morte do jovem. A perícia confirmou que a causa da morte foi traumatismo do tórax com contusão pulmonar, causada por ação contundente. Para Wesley Teixeira, da Coalizão Negra por Direitos, o jovem congolês foi mais uma vítima do racismo no Brasil o que escancara a herança da escravidão de um país que não acolheu e não acolhe refugiados africanos. Essa notícia soou extremamente triste e desumana, escancarando a ferida da escravidão no nosso país, né? que dura até hoje através do racismo e que nos nega as condições de trabalho, que nos tortura e que nos mata. Os refugiados e todos os descendentes de africanos nesse país não são e não foram acolhidos. Era um jovem Moisés que queria só melhores condições de sobrevivência. E, infelizmente, ele foi mais uma vítima do racismo no Brasil. E isso, sem dúvida, marca e machuca. É, toda a comunidade de refugiados e toda a população negra nesse país. Moise foi espancado na segunda-feira passada, dia 24 de janeiro. E os parentes só souberam da morte na manhã do dia seguinte, quase 12 horas após o crime. O caso só ganhou repercussão após a família realizar um protesto no último sábado, pedindo resposta para as autoridades. Até ontem... Cerca de oito pessoas já haviam sido ouvidas na delegacia de homicídios da capital fluminense, entre funcionários do quiosque e familiares do rapaz. Entre eles, o dono do estabelecimento e um homem que afirmou ter sido um dos responsáveis pela morte de Moise. Para Pedro Paulo, pesquisador da rede de observatórios da segurança, a demora na divulgação da morte do rapaz e a forma como a investigação está sendo conduzida escancara a desumanização do corpo negro. Quando a gente fala desumanização, a gente está falando os direitos humanos não valem para essa pessoa. Então, isso cria né, uma possibilidade, uma potencialidade para que a morte dessa pessoa passe completamente em silêncio. É, de tal forma que demora para a gente saber do caso, de tal forma que a própria família demorou a saber do caso, de tal forma que os órgãos são retirados sem a anuência da família. Isso, isso que significa desmanização, né? É a gente ter coisas que acontecem que seriam é, violações de direitos humanos para todas as outras pessoas, mas que para essa pessoa, por ser preta, é, não vai ser entendido dessa forma. Afinal de contas, como a gente pode falar de direitos humanos se a gente está falando de uma pessoa que é tratada como não humana? Moise Kabagambi nasceu na República do Congo, na África, e chegou ao Brasil em 2011, aos 14 anos, acompanhado dos irmãos. Refugiados políticos, eles fugiram da violência do país de origem, que atravessa a guerra e a fome. O economista congolês Jeudoné Kabaka Rompa, que viveu 12 anos como missionário no Brasil, lembra que Moise saiu do Congo para proteger a própria vida, mas aqui... Acabou morto pelo racismo. Cara, é muita indignação ver um cara que saiu do seu país, onde tinha arma, guerra e tudo, vem morrer no país supostamente de paz que é o Brasil. Imagina, 
Hein? Ele passou quantos anos lá, vivo, mas ele vem tirando a vida dele aqui, onde a gente se diz um país de paz, um país onde não tem guerra. Será que não tem guerra mesmo no Brasil? Será que a guerra do Brasil é uma guerra do, do racismo? É uma guerra endêmica que ninguém vê, mas no fundo, no plano do fundo, existe isso dentro da cultura brasileira? A gente tem que questionar tudo isso. É muita indignação de ver um cara trabalhador que foi morto só por reclamar o direito dele. Que país nós estamos hoje? Onde estamos indo? Entendeu? É muita indignação. É muita indignação. Isso existe o uh, um medo do estrangeiro, existe o um medo do diferente, do negro, de tudo. Tudo isso são, são, são discriminações. Eu, na, na verdade, é o racismo que está que tá em jogo. Então, a morte desse rapaz deve interpelar a população brasileira. O ato deste sábado será realizado às 10 horas da manhã em frente ao quiosque Tropicália, localizado no posto 8 da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Movimentos sociais estudam organizar protestos também em outros estados e devem divulgar mais informações em breve. Júlia Pereira, com colaboração de Vanessa Ramos, para a Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 